হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছে সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আমি ফারিহা আমার চ্যানেল ফারিহাস ওয়েব স্টোরি থেকে হাজির হয়েছি আমার চ্যানেলের আগের নামটা ছিল ওয়েব ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট সো এই নামটা চেঞ্জ করে হচ্ছে আমরা ফারিহাস ওয়েব স্টোরি রেখেছি আশা করছি সবাই অনেক ভালো আজকে আমি যেই টিউটোরিয়ালটা নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে সেটা হচ্ছে যে আমি এই ওয়েবসাইটটা তোমরা জানো যে আমি গতদিন তৈরি করেছিলাম ঠিক আছে এই যে এই এতটুকু আমি তৈরি করেছিলাম যেটা কিনা হচ্ছে পুরোপুরি বুট স্ট্র্যাপের উপর ভিত্তি করে আমরা এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছিলাম তো আজকে আমাদের যে টপিকটা হচ্ছে সেটা তোমরা টাইটেল দেখে বুঝতে পারছো বাট আমি আর একটু তোমাদেরকে একটু ডিটেলসে বলি যে আজকে আমরা আসলে চেক করব যে আমরা যে এই কোডটা করলাম এই ওয়েবসাইটটা যে আমরা বুট স্ট্র্যাপের মাধ্যমে তৈরি করলাম এটাকে আসলে আসলেই একটা ভ্যালিড কিনা ঠিক আছে এই ওয়েবসাইটটা আসলে ভ্যালিড কিনা অথবা আমাদের কোডে কোথাও ভুল হয়েছে কিনা বা এটা হচ্ছে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে করেছি কিনা আমরা কিন্তু যেরকম ইচ্ছা ওইরকমই আমরা কোড করে ফেলি অনেক সময় অনেক সময় হচ্ছে আমরা ফ্ল্যাক্স বক্স ক্রিড না ইউজ করে জাস্ট পজিশন দিয়ে অথবা হচ্ছে আমরা অনেক ভুল করে থাকি যেমন হচ্ছে ডক টাইপ ইউজ করি না বা আমাদের একটা ট্যাগ হচ্ছে সুন্দরভাবে আমরা ইউজ করি না তো সেক্ষেত্রে আসলে অনেক এরর থাকে যে এরর করে আজকে আমরা বের করবো যে আমরা আমাদের কোনো ওয়েবসাইটে কোনো এরর থাকলে সেটা আমাদের কি প্রবলেম হতে পারে এবং সেটা আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করব সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সো দেরি না করে চলো আমরা শুরু করি আজকে আমি যেই টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি সি ভ্যালিডেটর যেটা হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি সি ফুল ফর্মটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনজর্টিয়াম ঠিক আছে সো আজকে আমরা হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলবো অনেকে এই নামটা শুনেছ আবার অনেকে শোনি যারা শোনি তাদের জন্য তো অনেক ভালো একটা জিনিস আর যারা শুনেছ তারা তো শুনেছ কিন্তু এই জিনিসটা ওয়েব ডেভেলপারদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তোমাকে এই জিনিসগুলো বুঝতেই হবে যেমন হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি সি স্ট্যান্ডস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনজর্টিয়াম হু আর দ্য রিকগনাইজ স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ঠিক আছে যেমন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব মানে হচ্ছে একটা তোমার একটা এটা হচ্ছে একটা রিনোড একটা রিকগনাইজ স্ট্যান্ডার্ডস তুমি একটা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ লিখেছ সেটা কি আসলেই তার স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করে হচ্ছে সব কিছুর একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে তোমাদের কোনো জিনিসের যেরকম একটা হাই কোয়ালিটি থাকে তার মানে ওই জিনিসেরই আর একটা লো কোয়ালিটি থাকে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমার এই এই যে ভ্যালিডেটরটা এটা তোমাকে বলে দিবে যে তুমি যে কোডটা করেছো সেটা কি আসলেই ভ্যালিড নাকি ভ্যালিড না এবং এটাতে কি কি প্রবলেম হবে আজকে আমরা এটা দেখবো সো দিস স্ট্যান্ডার্ডস আর দেন ইউজ টু হেল্প গাইড ওয়েব ডেভেলপারস অ্যান্ড ব্রাউজার্স টু ডেভেলপ কোড দ্যাট লিভস আপ টু সার্টেন স্ট্যান্ডার্ডস ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডেভেলপারদের জন্য এবং ব্রাউজারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আসলে এটা হচ্ছে হেল্প করে এই ভ্যালিডেটরটা ঠিক আছে সো ইন এ নাটশিল um they write the rule book that helps to define if our code is well written or poorly written amader code ta ki ashole bhalo bhabe likha hoyeche well written naki poorly written this is how we know if our markup is awesome or not so awesome so ebhabe hocche ei validator ta diye amra dekhe je amader code ta ki ki bhabe likha hoyeche amader ki bhalo bhabe likha hoyeche naki khubi poor ba tumi এইচ টি এম এল বা মার্ক আপের যে স্ট্যান্ডার্ডগুলো আছে সেই স্ট্যান্ডার্ডটা তুমি ফলো করছো কি না ঠিক আছে সো ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউর সাইট ইজ ডাব্লিউ থ্রি সি ভ্যালিড সো অনেকে বলে তোমার ওয়েবসাইট তুমি যেটা তৈরি করেছো সেটা কি ডাব্লিউ থ্রি সি ভ্যালিড নাকি সো এটা হচ্ছে একটা গ্রেট কোয়েশ্চেন ইটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউর সাইট ইজ ডাব্লিউ থ্রি সি ভ্যালিড টু এনশিওর দ্যাট দ্য সাইট ওয়ার্কস প্রপারলি ঠিক আছে এটা এনশিওর করে যে তোমার সাইটটা ভালোভাবে কাজ করছে কিনা অন ইউর ব্রাউজার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য আদার মেজার্স ব্রাউজার্স such as internet explorer firefox chrome etc a website that contains many errors can suffer from many ill effects so ei kotha tar mane ta ki ei kotha tar mane hocche amra jokhon website toiri kori amra jara beginner jara kina hocche notun notun website toiri kora shikhechi tader khetre amra jokhon hocche amra shop rule gulai follow korchi othoba amra media query korchi kintu amra jokhon dekhi internet explorer e amra jokhon কোডটাকে রান করি তখন দেখছি সেটা একরকম শো করছে যখন ফায়ারফক্সে করি তখন সেটা অন্যরকম শো করছে অথবা এক এক ডিভাইসে এক এক ধরনের ভাবে আউটপুটটা শো হচ্ছে আমাদের কাছে যেমন আমরা যদি দেখি যে মিডিয়া কোয়েরিতে যখন আমরা এক ধরনের হাইট আবার ওইখানে অন্য ধরনের হাইট এই যে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ডটা এটা আমাদেরকে ফলো রাখলে এই প্রবলেমগুলো আমরা অনেকটাই কভার করতে পারবো ঠিক আছে সো এখন আর কথা না বাড়ি আমি সরাসরি চলে যাবো যে কিভাবে আমরা এটা চেক করতে পারি আমি ভিডিওটা বেশি বড় করব না সো দ্য ফলোয়িং আর জাস্ট সাম অফ দ্য ইল এফেক্টস তোমাকে কি কি প্রবলেম করতে পারে যেমন হচ্ছে নট ডিসপ্লেইং
ক্রোম এক ধরনের আউটপুট দিবে ঠিক আছে নট ডিসপ্লেইং প্রপারলি অন ডিভাইসেস যেমন হচ্ছে তোমার মোবাইল ডিভাইসে তোমাকে এক রকম দেখাবে তোমার ট্যাবে তোমাকে অন্য রকম দেখাবে আবার তোমার ল্যাপটপে তোমাকে অন্য রকম দেখাবে তুমি যখন কোড করবে দেখবে তোমার ল্যাপটপে খুব সুন্দর শো করছে খুব ভালোভাবে শো করছে কিন্তু যখনই তুমি মোবাইল ডিভাইস দিয়ে করতে যাবে দেখতে দেখবে যে তোমার কোডগুলো কিন্তু আসলে ওই রকমভাবে সুন্দরভাবে শো করছে না এটার কারণটা হচ্ছে আমাদের কোডে কোথাও ভুল আছে এটার এফেক্ট পড়ছে এরপরে হচ্ছে র্যাঙ্কস ব্যাডলি ইন সার্চ ইঞ্জিনস অপটিমাইজ মানে ধরো তুমি যখন তোমার ওয়েবসাইটটা পাবলিশ করবে তখন সেটার র্যাঙ্কটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যাবে সার্চ ইঞ্জিন মানে হচ্ছে তুমি যখন গুগলে কোনো কিছু সার্চ করবে তখন সেটার র্যাঙ্কটা অনেক বেশি খারাপ হয়ে যাবে তোমার ওয়েবসাইটটা ওইখানে আর শো করবে না ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে লোডস এলিমেন্ট স্লোলি যেমন অনেকের ওয়েবসাইটটা হচ্ছে খুবই স্লো হয়ে যায় এটার কারণ হচ্ছে যে তোমার ওয়েবসাইটটা ভ্যালিড কি না সেটা তোমাকে আগে চেক করতে হবে তোমার যদি কিছু কিছু এই রকম যদি তোমার কিছু ভুল থাকে তাহলে তোমার ওয়েবসাইটটা আসলেই খুবই স্লোলি লোড হবে ঠিক আছে সো আমি এখন কথা না বাড়িয়ে দেখব যে যেমনটা আমি তোমাদেরকে বলেছি যে ভিডিও শুরু করার আগে যে আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে দেখব আমরা কতদিন যেটা তৈরি করেছি যেটা এখনও তোমরা যদি না দেখে থাকো ওয়েবসাইটটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি তোমরা আমার ডিসক্রিপশন বক্সটা চেক করে নিতে পারো অথবা আমার আগের প্রিভিয়াস ভিডিওটা তোমরা চেক করে নিতে পারো তো এই ওয়েবসাইটটাতে আমি দেখব যে আমি কোথাও ভুল করেছে কি বা আমাদের এটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে কিনা ঠিক আছে সো এখন হচ্ছে তোমাদেরকে এই ওয়েবসাইটটা তোমরা কত রকমভাবে করতে পারো যেমন ধরো এই যে তোমাদেরকে যদি তোমরা দেখতে চাও যে আসলে তোমাদের ওয়েবসাইটটা ভ্যালিড কিনা তোমাদেরকে লিখতে হবে যে ডাব্লিউ থ্রি সি ভ্যালিডেটর যদি লিখো তাহলে প্রথম যেটা আসবে যে ভ্যালিডেটর ডট ডাব্লিউ থ্রি ডট ও আর জি তারপরে তারপরে হচ্ছে তোমাদেরকে এখানে যেতে হবে যে তোমরা হচ্ছে তিন রকমের ভাবে তোমরা এটাকে চেক করতে পারো তো ফার্স্ট এটা হচ্ছে তোমরা এখানে ইউআরএল দিতে পারো যদি দেখো যে তোমাদের এখানে তোমাদের ওয়েবসাইটে পাবলিশ করা হয়ে গেছে তাহলে তোমরা ইউআরএল অ্যাড্রেস দিতে পারো অথবা কি ঠ্যাবে আপলোড দিয়েছো সেটাও তোমরা এখানে দিয়ে দেখতে পারো এখন হচ্ছে তোমরা ফাইল আপলোড করে করতে পারো যেটা কিনা আজকে আমরা দেখাবো যে কিভাবে ফাইল আপলোড করে করতে হয় সো আমি এখানে যাব যাওয়ার পরে হচ্ছে তোমরা এখান থেকে তোমাদের ফাইলটা আপলোড করবে সো আমি ডেস্কটপে যাওয়ার পরে বুটস্ট্যাপ ফোল্ডারে যাওয়ার পরে আমি এখানে এটাকে ইন্ডেক্স ডট এইচ যেটা সেটাকে আমি ওপেন করব করার পরে হচ্ছে এখানে আমরা চেক করব সো এখানে দেখো আমাদের কোনো এরোর শো করছে না যেখানে দেখাচ্ছে যে ডকুমেন্ট চেক ইন কমপ্লিটেড নো এরোরস অর ওয়ার্নিংস টু শো আমাদের এখানে কোনো এরোর নেই অথবা ওয়ার্নিং নেই ঠিক আছে সো এখন আমি ইচ্ছা করে এখানে একটু আমাদের কোডিং কোডে কোড এডিটরে এসে এখানে ইচ্ছে করে আমরা একটু এরোর করব আমরা ডক টাইপ এইচ টিএমএলটা দিলাম না ঠিক আছে দেখে আমাদের কাছে কি শো করে আমরা যদি এরকমভাবে দিই তবুও কিন্তু আমাদের কোডটা কিন্তু রান হবে ঠিক আছে এই যে আমাদের কোডটা কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে রান করছে কিন্তু আমরা দেখব যে এটা কি আসলে কি ভ্যালিড নাকি এই যে আমাদের একটু ভুল হলো এটা কি আসলেই ভ্যালিড নাকি এটাকে যদি আমরা চেক করতে যাই আমরা আরেকবার গেলাম যার পরে এখানে আমরা ফাইল আপলোড করব তো আমি এখানে চুজ ফাইলে দেওয়ার পরে আবার আমি এখানে ইনডেক্স ডট এইচ এ দিলাম একটু আগেই তোমাদেরকে দেখিয়েছে যে আমাদের এখানে কোনো ভুল নেই শো করেছে তো আমরা জাস্ট এখন এখন দেখব সো দেখো তোমরা এখানে দেখাচ্ছে যে আমাদের ডক টাইপটা নেই এখানে ঠিক আছে এটা আমাদেরকে শো করছে সো আমরা যদি এখানে ডক টাইপটা এখানে আবার কন্ট্রোল জি করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের ডক টাইপটা চলে আসছে এবং আমরা যদি সেভ করি এখন যদি আমরা যাই এবং আমি যদি এখানে আবার আচ্ছা আমাদেরকে এখানে আবার ফাইলটাকে চেক করতে হবে সো আমি যদি ফাইলটা চেক করি সো দেখা যাচ্ছে যে ডকুমেন্ট চেকিং কমপ্লিটেড ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে যে তারপরে আমরা কি করতে পারি এখানে হচ্ছে আমরা একটা কাজ করতে পারি ধরো আমাদের এখানে ন্যাপটাকে আমরা সরিয়ে দিলাম এই ট্যাকটাকে ঠিক আছে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এখন যদি আমরা যাই তাহলে দেখবে যে আমাদের এই ওয়েবসাইটটার কি অবস্থা হয়েছে জাস্ট আমরা এখানে জাস্ট একটু চেক করার জন্য আমরা এই কাজটা করেছি সো আমি যদি এখানে আবার চেক করি তাহলে তোমরা দেখবে যে এখানে কতটা ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে যে এইচ ওয়ান এলিমেন্ট টপ লেভেল হেডিং অনলি মানে এখানে অনেকগুলো হচ্ছে আমাদেরকে ওয়ার্নিং শো করছে কেননা হচ্ছে এই নেভের আন্ডারে হচ্ছে আমাদের এই সব কিছু ছিল সো এখানে যদি আমি আবার আমাদের কন্ট্রোল জি করে ন্যাপটা দিয়ে দিই কন্ট্রোল এস দিয়ে যদি সেভ করি আবার যদি আমরা চেক করি আমি জাস্ট তোমাদেরকে ইচ্ছে করেই ইরোর করে তোমাদের কাছে শো করছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে কিভাবে এই জিনিসটা কাজ করে তো আশা করছি তোমরা যে রিসেন্টলি যে ওয়েবসাইটটি তৈরি করো না কেন সেটা তোমরা চেক করবে যে আসলে তোমাদের ওয়েবসাইটটা ভ্যালিড কি না ঠিক আছে আর আমি আরেকটা কথা
গিয়ে জয়েন করতে পারো যেখানে আমরা আমাদের প্রবলেম নিয়ে কথা বলবো এবং হচ্ছে তোমরা সব আপডেট তোমরা ওখানে পেয়ে যাবে তোমরা যদি আমাকে ফলো করে থাকো সো দেখা হবে আমার নেক্সট ইউটিউরিয়ালে আশা করছি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে তোমরা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারো এবং হচ্ছে তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারো দেখা হবে নেক্সট ইউটিউরিয়ালে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো